Okay. <coughs> Should be ready now. Okay. So let's do biology today. Let's do lab more more shit. Okay. So section two biology. So we have the chemistry of living things. We have okay fun my gọi là hóa của những cái vật thể sống. Chemistry of living things. The cell as a basis of life. Tế bào như là bản chất sự sống. Bioenergetics. <cười> Nó là năng lượng tế bào thì bao gồm những cái liên quan đến đường phân là glycolysis nè. Um, the main fermentation. Aerobic respiration. Hô hấp có không khí tức là hô hấp mà có oxy ấy. Photosynthesis. Quan tổng hợp, quan hợp, phản ứng oxy hóa khử, redox reaction, living things. Adenovirus, something like that. Um, next one, reproduction and inheritance. Cái phần mà liên quan đến um, sinh sản và thừa kế hay là đồng tự là di truyền á. Thì chúng ta sẽ nói về vòng đời tế bào, vân. Inheritance and environment. Thì là di truyền và môi trường. Anatomy and physiology of animals and humans. Cái này sẽ là cái phần bự nhất. This will be the most difficult, biggest part. Nó nói về giải phẫu và sinh lý của động vật và uh, con người là bao nhiêu cách hạn khác nhau ấy. like different systems in animals <cười> so let's start with the with the easiest thing first ok chúng ta bắt đầu với những cái mà dễ dàng nhất đi ok the chemistry of living things thế là điều nhiên các bạn này sẽ liên quan đến hóa học rồi đó so this one will be very much related to chemistry Now, we talk about the biological importance of weak interactions. Let's talk about weak interactions. Những cái từ đặc yếu, can you see it from there? Okay, good. Weak interactions. Uh, I think maybe it's better to see there, I think. Maybe, yeah, maybe it's better there. Maybe it's uh, better to use it here. Okay. <coughs> Weak interactions. So, normally, when we talk about biology, uh, we have to talk about chemistry. We have to talk about chemistry. We have to talk about chemistry. And we have interactions that are strong and that are weak. So we have strong interactions or strong bonds. Okay, the gut, the bonds, okay, the tương tác. So bonds and interactions similar. The doctor will have to interact. To interact with. To interact with. Tương tác với cái gì đó. To interact with something. Okay. <coughs> so we have strong bonds such as. Can we some strong bonds? Yeah. Can we get some strong bonds? Yeah. Can we get some strong bonds? Hydrogen bonds? Yes. Well, that's quite strong. Can we get some hydrogen bonds? Link at what tree? We have um, covalent bonds. Nhưng đào nha. Covalent bonds. Thì trong covalent nó có cái gì? So what's inside covalent bonds? Những cái hóa trị. Chúng ta sẽ có cái hóa trị phân cực với hóa trị không phân cực. So we have um, here. No, sorry. We should have polar and Non-polar. Polar and non-polar bonds. Covalent bonds. Liên kết hóa trị phân cực polar và liên kết hóa trị không phân cực non-polar. Covalent bonds. <cười> But that is inside the same molecules. Cái đó là những liên kết mà bên trong một nguyên một cái phân tử. We call them in track. In track là bên trong đó. 
intramolecular forces. Chúng ta gọi những cái đó là những cái những cái lực mà gọi là bên trong phân tử nội phân tử intramolecular forces. <cười> Tuy nhiên cái mà chúng ta đang nói đến bây giờ đó, đó chính là những cái liên kết yếu. Now, but now we are talking about weak interactions. So what are they? What exactly are they? Weak interactions are basically mostly um, intermolecular forces. Inter between two things, giữa hai thứ với nhau, gọi là inter. Intermolecular forces nó gọi là liên kết liên phân tử liên là giữa hai cái này cơ so intermolecular forces <cười> so we do have some intermolecular forces những cái nào liên kết liên phân tử nè giữa hai phân tử với nhau ta sẽ có là với các hạt hóa với chúng bọn Hydrogen bonds. What else do we have? Between the two molecules. Nếu mà hai phân tử nó không liên, không phân cực, thì nó sẽ có là những cách kịch nước. Liên kết kịch nước. We have uh, bonds. Hydrogen 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 Hydrophobic interactions. So hydro means water. Of course, hydro means water. And phobia, phobic, means <coughs> fear. Shaka. Shakanu. So basically, hydrophobic interactions. If If molecules can form hydrogen bonds, nếu mà những phân tử nó tạo được hydrogen bond thì nó có liên kết yêu nước, nó sẽ nó sẽ hợp nước nó mới có hydrogen bond được. So basically, we don't talk about okay. hydrophilic, hydrophobic interactions. We also have <cười> những cái khác như là dipole, dipole. Dipole, dipole interaction. Dipole means two. Hai cực, hai cực. Dipole, dipole interactions. Like for example, <cười> I'll give you example later, okay? Dipole, dipole là những phân là cái liên kết mà dựa vào cái điểm cực á, cho một phân tử với nhau. Like dipole, dipole is formed by the um, Formed by the partial or by the partial charge. Cộng hay trừ, positive or negative, inside molecules. What do you charge? tạo ra bởi cái điện tích điện tích một phần ấy partial charges positive or negative inside molecules but you will see it later we have also what else ngoài đại phương đại phương chúng ta còn có là van der Waals interactions Waals Waals I don't know exactly how to how to write the name of that guy but van der Waals van der Waals I think it's, it's uh, pronounced like Van der Waal interactions. Okay, you check it out. Okay, Van der Waal interaction. Van der Waal is the weakest, and we all also call them 
London is person force. London is person force. Này còn gọi là lực mà lực của lơ đựng lực mà disperse là giống như kiểu mà lực là nó bao phủ lực lông đông nó lực London đó. hay còn lực inter tương tác van der Waals van der Waals interaction okay I don't know I don't know uh, Dutch name okay không biết uh, tiếng Hà Lan nha so I don't know exactly how to write the name of that awesome anyway đó đó là những cái gọi là liên kết tương đối là yếu hơn so với lại cái bên trong này của một phần tử nha nó cái liên phân tử thường nó yếu hơn cái bên trong phân tử so of course the forces between the molecules intermolecular forces it's weaker or are weaker than the forces inside molecules which makes sense because why inside the molecules the atom have to be bonded very close to each other right bên trong một nguồn một cái phân tử đương nhiên là những cái atom á những cái nguyên tử nó phải được kết nối rất là gần với nhau cho cái lực của nó nó phải mạnh hơn nhiều so the forces between the atoms inside the same molecules must be stronger than the force between different molecules so với những cái lực của những phân tử với nhau thì bên trong một phân tử đương nhiên là cái lực nó phải mạnh hơn thường là vậy So what else we have? Okay, these are weak interactions. <coughs> I'll explain. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ um, đi qua từng cái lực này. Let's talk about hydrogen bonds. Okay. Hydrogen bonds are formed by what? Fluorine, oxygen and nitrogen. Với 
cái phần với cái nguyên tử hydrogen của một cái nguyên tử của đoạn điện cao khác like just look at an example you understand it. for example here water like for example water and what else let's just say ammonia for example ammonia with water nước và ammonia So here you can see that this lone pair can form the hydrogen bonds with this hydrogen, isn't that? Nó sẽ tạo liên kết hydrogen với cái hydrogen này mà được liên kết với một cái phần tử khác nó cũng có độ điện cao luôn. Okay. But however, to understand this closer, I would suggest knowing electronegativity. Để mà hiểu được cái này một cách tốt đẹp hơn, thì thầy khuyên là nên học cho kỹ cái độ âm điện nó là cái gì cái này. So, electro negativity. Độ âm điện. What is that? Electronegativity is basically just the ability of an atom to attract electron to it. Nó chỉ là cái khả năng của một nguyên tử để nó hấp dẫn electron đến với nó rồi không cần biết là thế nào. It's the ability. Oh, sorry. is the ability of an atom to attract cái nào những anh này là bật dưới nha to attract electrons to it so you just have to know five, no, six cases chỉ cần nhớ bốn, chỉ cần nhớ khoảng năm đến sáu giá trị thôi Just have to know like five or six uh, different cases. So C, C is 2.5. Not covered like now. C is 2.5. Hydrogen is 2.2. Oxygen is 3.5. <coughs> Nitrogen is 3.0 Đã bốn cái mà người ta có thành hữu cơ Like four atoms that made up the organic world And then what else? Ah, it's good to know like fluorine as well because it's the highest Mình cần phải biết được là cái fluorine nó là cao nhất trong nguyên bản luôn Fluorine is the highest, has the highest electronic activity in the whole periodic table, in the whole periodic table, trong nguyên bản tuần hoàn thì cái fluorine là bự nhất, bốn trăm không rồi. Maybe it's good to know chlorine as well. Ta cũng cần biết chlorine luôn. Um, about about three point five, let's say. If I remember correctly, it's about three point five. Yeah. Đó, đó là những cái giá trị mình cần phải nhớ đó để mà nó làm chuyện tính toán nó dễ dàng nó rất là nhiều just to make like calculation much more easier make your life easier <cười> now let me check the camera for just a moment everything is still being recorded Sound, uh, 
suppose. All right, now back to here. Thì chúng ta quay lại này đi. Okay, now back to hydrogen bonds. Okay. So, 3.5. This is 2.2. This is 2.2. Isn't it? Okay. So, <coughs> now, chúng ta cũng có một cái. Chúng ta nhớ bên này. We have another thing we need to know here. Đó là cái độ khác biệt của đoạn điện. The difference. The differences in electronegativity tells you the nature of the bonds. Đó là những sự khác biệt về cái đoạn điện nó các bạn biết được là cái bản chất cái bond nó là cái gì. Like for example here, if from zero to zero point five, từ không đến không chấm năm, ta gọi nó là gì ta? Non polar covalent bonds. Nó là liên kết hóa trị không phân cực. So non polar covalent from 0.5 all the way to 1.8 we call it bây giờ nó nó cái độ khác biệt nó bắt đầu lớn lắm rồi so it's polar covalent and if the difference is more than 1.8 that is ionic liquid ion ionic bond những âm a nha ionic ok đó đó là sự khác biệt đó so giờ khác về cái ba chấm năm với lại hai chấm hai là như so what's different between three point five and two point one một chấm ba nhưng mà nó rơi vào cái trường hợp mà ba trường hợp này F O N and hydrogen bonds hay là hai trường hợp này nó rơi vào cái trường hợp một cái ba trường hợp này với lại cái phân tử hydrogen của một cái nguyên tử có đoạn điện cao khác và nó là giữa hai phân tử khác nhau cho nên cái này là hydrogen bonds nhưng bây giờ em nhìn đi cái này cũng bài chúng ta này hai chúng hai luôn nhưng mà cái này này là liên kết gì so this is three point five is two point two so what is this bond called then this is the the same molecules trong cùng một phân tử nó lại là một chấm ba cái này nó là rơi vào trường hợp này polar covalent tại vì sao cái hydrogen bond á là tính giữa hai cái phân tử khác nhau nha còn cái polar covalent hay không á nó là trong cùng một phân tử các bạn understand là thôi so hydrogen bond hydrogen bonds is formed between two different molecules các bạn understand that is formed between two different molecules polar covalent or non-polar covalent or ionic they are formed in the same molecule so intramolecular tức là bên trong cùng một phân tử là intra còn giữa là inter so that's it even though they 3.5, 2.2, 3.5, 2.2 but this is hydrogen bonds this is the 
called a covenant bar. Okay? Now, of course, this hand, this long hair, can 400 bonds with this one as well. And this long hair can form hundred bonds with this one as well. Nói chung có nhiều cách. There are many ways. But then it forms a network. Nó tạo một cái network, một cái mạng lưới. Và nó kết nối phân tử với nhau. There a network that connects molecules together. That's how life begins. Đó là cái cách mà cuộc sống bắt đầu. Nó phải kết nối với nhau, nối lại với nhau thì nó bắt đầu được. <coughs> now, um, this is a good example. I think. Now, we can move on. Is that it? Yeah. Very good, very good. I think I think you don't really need to do that because you can watch the video later. I think I'll let you do that. So don't come here. Okay. So. Just need to focus on um, <coughs> the lesson. You do not need to write too much because you will have a video to watch again anyway. So maybe it's a better way. Maybe it's not. I don't know. Everyone study differently. Now, after hydrogen bonds, let's talk about hydrophobic interaction. Đây chúng ta nói về liên kết kỳ với nước đi. Hydrophobic interaction means fear of water. So, molecules that form hydrophobic interaction should be nonpolar. Những cái phân tử mà nó tạo ra liên kết kỹ nước hydrophobic nó phải liên kết mà nó là, là, là tương tác thì đúng không? Tại vì nó nó yếu lắm. It's actually quite weak. So that's why we call it interaction, nó bonds, okay? Nó yếu lắm thì nó gọi là tương tác thôi chứ không phải là cái cái liên kết nữa. Là... Too weak, it's not even a bond, it's just interaction. So the molecules that form hydrophobic interactions are non-polar. Nó phải là không phân cực. Thì nó mới tạo được phương tâm tiếp trực cái cái hình nước. Tại vì polar phân cực thì nó sẽ hấp dẫn nước rồi. If it's polar, it will attract water. But if it's non-polar, it will not attract water. But it form hydrophobic interaction. I'll give you an example. CH. Do you know how, you know, like this line? And look at that These lines means it's far away from you. Cái hào trình nó sẽ xa cách mặt ra, ra khỏi cái mặt phẳng này. If I write like this, it means this hydrogen is pointing toward me. Nên mình vẽ như vậy là tức là hào trình này nó, nó hướng về phía mình. Còn cái vẽ thứ này là cái hào trình đi ra khỏi cái mặt phẳng này. Okay. Now... I'm just gonna write like... Random, just random here. Yeah. So C three H eight seven ten. C3H8, <coughs> organic molecule, một phân tử organic, hữu cơ. So, it will form hydrophobic interaction with something else. Mm -hmm. 
I don't wanna write too much, so that's why mình viết như này để mình viết tấm gọn thôi. Okay, but look at this case. Carbon, how much is carbon? Two point five. I can now. Carbon two point five. How much is hydrogen? Two point two. So the difference between them are zero point three. So they do have non-polar covalent bond. Nó sẽ là liên kết. Hóa trị thì không phân cực. Non-polar covalent bonds. However, between okay, these are non-polar. Này không phân cực. The whole molecule is non-polar. Nguyên cả cái phân tử đó, nó không có cái gì mà nó gọi là phân cực được hết. Tại vì độ khác biệt giữa độ đơn điện nó quá ít là quá lớn. So the whole molecules, there's nothing polar because the difference between electronegativity of the atoms are very small. So that's why this molecule is non-polar. This is also non-polar. So they form something called. They form something called hydrophobic interaction. So they tend to be together, you know. Nó sẽ nó sẽ đi tìm nhau, những trốn nước vậy. So these non-polar molecules will try to find each other. They try to hide away from the water. So they form something called hydrophobic interactions. Think about fat. Anh đang nghĩ về chất béo rồi. Fat. So in the fatty world, we have vitamin A, D, E, and K. These are fat soluble vitamins. Chúng ta có những vitamin mà tan trong chất béo, fat soluble vitamins. A, D, E, K. So without fat, these vitamins cannot dissolve. Không có fat, thì cái vitamin đó nó có dissolve được, nó có tan được. Nó không có hòa tan được, they cannot dissolve. So, non-polar molecules tend to go together. They are afraid of water. Những phân tử kỹ nước nó sẽ đi tìm nhau, nó tạo liên kết hydrophobic interactions. Và nó trốn nước. This kind of interaction is quite weak. Thật sự là đi kết này nó không có mạnh lắm đâu. It's quite weak. Weaker than hydrogen bonds. Yếu hơn cả hydrogen bond đấy. Um, you understand how it is? Okay. So in the same molecule, there can be non-polar, there can be hydrophobic, and hydrogen bond as well. Trong cùng phân tử, nó cũng có thể có trường hợp có cả hai nha. Like for example, CH3, CH2, CH3, and then OH, for example. So, this part is non-polar, right? Cái phần này của phân tử nó lại là không phân cực, right? Nhưng, cái phần này, cái khúc này nó lại là phân cực. This is polar. Because of oxygen and hydrogen. So, this part can form um, hydrophobic interaction with something else. But this part can form hydrogen bond with something else. Cho nên cái phần này nó sẽ tạo lên cái hydrogen với những cái gì mà nó phân cực polar. Hoặc cái phần này nó lại tạo lên cái không phân cực với những cái nào mà nó cũng nên polar như vậy luôn. So, this is okay, so we need to know, okay? Any question? Okay, good. Let's say now we have dipole, dipole next.
So let's talk about dipole dipole interaction now. Okay. Tại sao nó gọi là dipole hai cực lưỡng cực tương tác lưỡng cực dipole interactions because as you can see in the same molecules sometimes you have the differences in electronegativity đôi khi trong cùng một phân tử mình sẽ có cái sự khác biệt về cái độ điện so like for example mm, let's say dipole dipole let's say Let me think of an example. C C L H H C H H H And then another one. These two molecules are the same thing. They just flip. Nó cùng một cái loại phân tử thôi mà. C ba hai C L. They just C H three C H two C L. So, what's the difference in the electronegativity? Now you can see two point five, right? Two point two. This is two point five and three point five. You see. So here it's very negative, isn't it? Đoạn điểm cao. Here it's low electronegativity. Nó có đoạn điểm thấp. Low electronegativity. So that's why here it bears a partially negative, and here it bears a partially positive sign. Một khái niệm. To bear nó có được, còn nó chứa được. To bear a partially positive or negative sign, nó sẽ nó sẽ chứa nó sẽ giống như là nó nó có được cầm be là cầm nắm chứ chứa được to bear to have a partially positive or negative sign sẽ chứa được một cái dấu hiệu của nó gọi là dương hoặc là âm một phần partially positive and partially negative side So in this molecule the left side is negative, more negative the right side is more positive Các phần tử này bên trái thì nó lại âm hơn, còn bên phải nó dương hơn cho nên nó giống cái nằm chăm như thế, it's like a magnet So if you have here the opposite, the upper you have like no hit nyan because here, you know. So it can cause some kind of, you know, um, attraction. Is that the opposite? Attraction. So you have yam. It causes a kind of attraction. Like a magnet, you know, you know, like a jam, you know. And this is called dipole, dipole. Hai cực nè, hai cực nè. Lớn cực nè, lớn cực nè. Dipole, dipole interaction. But it is also a weak interaction as well. Và còn một cách nữa, còn một điều nữa đó là không phải lúc nào một cái bên trái này nó cũng như âm, còn bên phải cũng dương nè. Nhiều khi là để cho nó di chuyển mà. Because electron moves in, electron they move in the same molecule. So sometimes this part is more negative, but sometimes this part can become more positive as well. Because the same molecules, you know. The electron that keep moving, nó cứ liên tục nó di chuyển inside the same molecules trong cùng phân tử. Cho nên đôi lúc một bên nó thể dương hơn, nhưng lúc khác nó lại dương âm hơn. So the dipole-dipole 
is not fixed. Now we're fixed. They are not fixed. How about them? Now we're cold, yeah. No, so it's been that They would, they would change. <coughs> but it's not a very strong interaction anyway. It's not much, not much interaction. Okay, what else do we have? We have van der Waal interactions, or in other books they call London dispersion force. Now, I let us let us use the word London dispersion force, okay? Because I love the British name, the quiet thing that you want them, and I I cannot pronounce Van der Waal. I'm sorry. <laughs> okay. So let them disperse in force. You know how I know. Let them disperse in force. Khi mà chúng ta học cái bình luận Newton. The lục vàng và hấp dẫn của Newton, you remember that one? When we learn about Newton, what well, is similar to Newton? Newton's law of attraction. Nó giống như định lục vàng và hấp dẫn của Newton vậy đó. It's similar to Newton's law of attraction. But Newton's law of attraction is to do with massive things like planets, stars, or anything big. The law of attraction of Newton is dành cho cái nào bự, to bự, cái hành tinh, ngôi sao này đó. However, London dispersion force is for molecules, which is much smaller. Về cái thế giới phân tử thì là ta dùng cái London dispersion force. Còn cái thế giới mà bự lỗ thì nó dùng là định lượng là một hấp dẫn của Newton nhưng mà bản chất nó là như nhau thì sẽ phải đeo xem lại Remember? Ok So the Dunn's law of attraction say that cái gì càng bự hơn thì nó sẽ càng có lực hấp dẫn lên một cái khác lớn hơn nhớ không? So the Dunn's law of attraction simply put đặt một cách đơn thuần thôi simply put whatever bigger will have a much stronger attraction or will be much more attractive to other things around it. Cái càng bự, càng có khối lượng nặng thì là sẽ càng hấp dẫn hơn đối với những thứ xung quanh đó. Đó chính là định lực của hấp dẫn của Newton đó. So, the same thing happened to London Dispersion Force. Một cái điểm tương tự nó sẽ dẫn ra, diễn ra đối với London Dispersion Force. So bigger, bigger, and longer, bigger and a little longer molecules. In some that look gang tall, gang dài. Bigger and more longer molecules. Well, uh, will be will attract will be more attractive. F will be more attractive to other molecules, to others. Những phân tử càng bự càng dài nó sẽ càng là hấp dẫn với cái khác. So for example, C twelve H twenty two O eleven. You know, you know what it is? Đường phức nào? What kind of complex sugar is this? Anyway, okay. What is the kind of sugar, the white sugar we see in the kitchen? Cái đường trắng mình thấy trong bếp. The white sugar you see in the kitchen, what's it called? Sucrose. Sucrose. 
the sakurosa, the sakurosa. <clears throat> will be more attractive to others than say C6 H12 06 for example what is this one? Gungi it's glucose glucose okay so this one is much bigger than this one so normally it would attract other molecules more than glucose. So this is called London person force, okay? Nó bự hơn nhiều. Thì đương nhiên là những cái nào bự hơn nhiều nó sẽ hấp dẫn với những cái khác hơn và những cái nhỏ hơn. <cười> Tại sao thành phố lớn luôn hấp dẫn người lao động đến tìm việc làm? Why bigger city will be more attractive to workers? Same thing. You the law attraction in the molecule world the thế giới của mấy phần tử we have London dispersion force which is the same thing cùng thứ rồi bản chất nó là như nhau <cười> okay however more compact như thế nào nhé gọn nhẹ những phần tử gọn nhẹ hơn more compact Molecules. Um, have lower than the force. Những cái phân tử mà nó còn nhẹ hơn, nó sẽ có cái lực lên the force ít hơn là những cái bự bự. Okay, you two sit down. <cười> Think about this case. <cười> about this case. Think about C, 4, H, 10. But this is uh, the more compact version. Đây là cái phiên bản mà nó gọn nhẹ hơn compared to This one, isn't it? So I like my pattern like compare with straight chain. Uh, this one it's much more compact, right? Cái bề mặt tiếp xúc của nó nó ít hơn so với những thứ khác. So với lại cái này, cho nên là nó dẫn đến gì? Cái lực lên tên force của nó lên nhau nó sẽ thấp hơn. Because of due to Due to, sorry, due to having less, do là có ít hơn. Due to having less surface area. Cái từ đặt là surface, nhưng mà surface này, surface, surface area. Due to having less surface area, this one have less London dispersion force than this one. Okay. Does it make sense now? Okay. We have a few ones, okay. What time is it? Maybe yeah. I Oh you have no way to ready? And my phone is still recording. Perfect. I just need to be careful because sometimes we never know. Okay, battery is still high. I can go three hours, no problem. But I need my drink. Say hi. Okay. <laughs> Why are weak interaction important? What do you think? Yes, my student, what do you think? Nếu mà giờ mấy cái phân tử nó có gợp lại cùng nhau dễ dàng thì nó sẽ nó tạo được tế bào. If 
if molecules do not join together easily, cells will not be formed. And cell is the unit of life. Tế bào là đơn vị cuộc sống. And cell is the unit of life. Đúng rồi, tế bào là đơn vị cuộc sống này. Would not form. And then life will not start. Và cuộc sống nó bắt đầu được. So that's why the weak interactions are very important biologically về mặt um, sinh học thì là weak interaction cực kỳ quan trọng. All right, <cười> that's all about weak interactions. It took one hour for that. <cười> But trust me, if you use books, it will be much more difficult to understand. Thế em sai sát đó, em sẽ đọc một đống cái gì đó. Xong rồi hỏi nó rối lầm. All right, that's what you need me. <laughs> okay. Okay. Now, next one. Organic molecules in organisms and their respective functions. Những phân tử hữu cơ trong những sinh vật sống và các chức năng tương xứng của chúng. And then the raw enzymes, vai trò của enzymes, vai trò của men, các loại men. Um. To do that, we need to do organic chemistry. Những phân tử hữu cơ trong tế bào sống thì bao gồm là đường nè, đạm nè, chất béo nè. We talk about we have to talk about uh, organic molecules. We have to talk about fat, sugar, and protein. Uh, the three main ones. How to make it easier for you to understand it. <laughs> okay, let me just uh, erase the board first. They are willing to wait, I'm sure, because whoever loves to sort of watch science video, they are very patient. Women are not going to be on the science now. Những phân tử hữu cơ trong những sinh vật sống Organic molecules and organisms and their respective function Và cái chức năng tương xứng của nó Their respective function <cười> So mainly we talk about fat, sugar and protein Ok, let's talk about sugar first Sugar. Optic molecules. 
But organism, we have to talk about um, plants and animals. But they use sugar differently. Chúng ta có chút sử dụng đường một cách khác nhau. Nhưng phần đông là nó tạo ra đường, cái cây cỏ và các động vật thì nó sử dụng đường. Normally, it's plants that create sugar through photosynthesis. Còn qua cái quan hệ đó. Và động vật thì nó sử dụng đường. Like animals that use all the sugar. <cười> Use as an uh, energy source by animals. Tôi sử dụng như nguồn năng lượng của animals. And sometimes plants too. Và đương nhiên cái tế bào cây cỏ nó cũng sử dụng đường luôn. Plants and animals. Animals and plants. Nhưng mà chỉ có plants. Thật sự là cái nguồn cái nguồn đường chính á đến từ plants of course the main source. <cười> The main source, the main source of sugar, come from plants. Thông qua gì? Via photosynthesis. So photo means light and shine. To synthesize, synthesis, tổng hợp. To make. Tạo ra thứ thứ kia như tất cả mọi người. To create things under the effect of the sunlight. That is quite a photosynthesis. <coughs> Tại sao nó là main source of sugar? Why do I say main source? So does it mean it comes from somewhere else? Tại sao tôi nói là đây là cái nguồn năng lượng chính đến từ cây? Tại vì nó có thể đến từ nguồn khác nữa. Lại một sản phẩm. Trong cơ thể người mình có thể tạo ra được đường nha. In human body we can create sugar as well. <cười> Đó là cách mà cơ thể nó giữ đường huyết ổn định đó. That's how human can keep like sugar level. But of course, the main source of sugar comes from plants by so photosynthesis. Mm -hmm. So, cells, cells, các loại tế bào nha. Cells mean animal cells and plant cells. Cells uh, use. Okay, so basically. Cells break down. Cells break down. Complex sugar. Đường phức. Complex sugar into simple sugar. Đường đơn hơn. Into simple sugar. <coughs> Then use them to create or to create um, ATP, which is which is the the um, It's the um, It's the, it's the source of energy that the cell will use, which is the main source of energy cells can use immediately. That is how.
đối với tế bào hầu hết cái đường nó nông xài đường này nó sẽ chuyển đổi thành ATP mà đối với tế bào ATP nó xài được ngay tức khắc luôn cho bất kỳ cái gì đó so for cells they have to convert sugar into ATP then they can use ATP immediately alright <cười> So that is sugar. Some example. Some example. Sucrose. Sucrose C twelve H twenty two O eleven. This is complex sugar. Okay. Can I do 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 do? Yeah. Disaccharide. This is disaccharide. Di là hai, di saccharide, di in two, di saccharide, di saccharide, đường đôi, double sugar. So we have glucose, glucose and mannose. Nó chỉ là đồng phân của nhau thôi. Glucose and mannose are like iso isomers. They are similar. Glucose and mannose. Which is a mono, mono là một, mono mình quan, mono saccharide, mono mình quan, so diamond two, a mono saccharide. But we have all the complex things. Nhưng mà có những thứ còn rất phức tạp thế. Like for example, cellulose. Which is extremely complex. So it's quite complex. We have cellulose, which made up the plant cells membrane. It's made up of the membrane of the plant cells. So these are the sugars. 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 Structural as well. It can be structural as well. It can be structural as well. It means it can build the structure of the cell as well. Nó có thể là nó phải cho cái cấu trúc này. Xem cách. Làm sao biết được đường đường? Okay. So basically. When you draw it out, when you bend it, it's better to do it. Draw it out. Now, okay. I remember right how to draw it. So if it has this kind of one ring structure, nó có cấu trúc một một vòng như vậy, nó sẽ được đơn. It is one ring structure, it's mono. And if it has a double ring structure, nó có cấu trúc là hai vòng đi, thì nó sẽ là disaccharide. Two ring structure, disaccharide. One ring structure, mono saccharide. Okay. So this is just about sugar, okay? Nó có thể đóng vai trò gì nữa? Nó có thể làm cái ăn tay của tế bào nữa để mà cái bào nó cảm nhận những cái xung quanh nó một phần cấu trúc. They can act as an antenna, antenna, the antenna of the cell to help the cell feel the surrounding. Giúp tế bào nó cảm nhận cái surrounding những xung quanh đó. But that is structural as well. Nó là cấu trúc, mang tính cấu trúc. Okay, what else can we say now? Hmm. Hmm. 
normally, normally you need to know like the for the if you break down sugar, what's the end product? Mình cũng phải nhớ là nếu mình tắt mình biến đổi cái sugar thì nó tiếp theo còn cuối cùng là gì? So normally it just a uh, normal reaction. It's this H two O six. Break it down, it becomes six CO two. Yes, and six water, isn't it? So finally, and then with CO two and water created. Of course, it's CO two and CO two and water. But in the cell, you have lots of ATP. Trong tế bào sẽ có rất là nhiều ATP, a lot of ATP. Ah, I forgot. Besides from uh, sugar, fat, and proteins, we also have nucleic acid as well. Mình phải nói về cấu trúc nucleic acid nha, tại vì nó cũng là organic molecules. We have to talk about nucleic acid as well. <cười> so first thing. Sugar, protein, we have uh, fat, and what else do we have? Nucleic acid. <coughs> okay, that's all about sugar, I guess. If we go deeper, then we have to describe this, uh, the uh, glycolysis. Very difficult to, uh, to describe that. Yeah, glycolysis. But generally, I think this is what you need to, to know for the IMAP. Do not need more than that, I think. Okay, let's move on to um, let's move on to fat. Not much to talk about fat actually. Nobody likes fat. <laughs> no, I'm just joking. Chắc bé vì sao? Well, of course, fats are afraid of water, right? Đương nhiên chắc bé vì sợ nước rồi. Nó không tan nước. So they are fat. I hope her voice doesn't go into the camera. Just joking. Okay, fats are hydrophobic, okay? They are afraid of water. Okay. So, <coughs> what does fat do? They can act as the storage of energy. Nó đóng vai trò như là cái nguồn mà dự trữ Cho nên mấy con này nó mũ đông mỏng hồn Như nó It's acts as a That's energy storage It acts as energy storage Why storage? Because you need to convert it Phải convert nó thành ra cái dạng Đi đó phù hợp với sử dụng You have to convert it To convert something Chuyển đổi công năng Sau này người ứng vụ có phải đi ra thì ngược trở lại phần vụ của cái người đó Ai mà tư vấn sao nó có 6, 7, 5 cái gì mà vỡ You need to convert it so it can be used. So the noun form is conversion. Tầm đề Z nha, conversion. So chuyển đổi công năng. À, 
<coughs> it helps to help to dissolve fat soluble molecules. They help to dissolve fat soluble molecules, so they can get into the cell easily. Nếu mà không có fat, nó không thể nào hòa tan được thì không tận lúc mà tan trong dầu với những vitamin nhé, vitamins. Hoặc rằng của vitamin is fat soluble molecules too. If we dissolve fat in the cell, we cannot get vitamin, and that is very bad for life. Rất bất lợi. Okay. <coughs> right. So fat. What is the structure of fat? Let's think about this one. Right? We have triglyceride. This is something we have to talk about. Triglyceride. Tri means three. Triglyceride. So it's made out of uh, glycerol, glycerol. Or we call them glycerin, which is C, C, C. Ba C, yeah. Three C, and then O H group, O H groups, O H groups. And then it reacts with what? No, so it reacts with fatty acids. Nó phản ứng là cái fatty acids Cái này là một cái phản ứng mà thầy nghĩ là quan trọng để nói về fat This is an important um, <coughs> reaction that you need to talk about when it comes to fat So when you react glycerol with fatty acids Những acid béo tức là những phần tử rất là dài và nó có CO hát Fatty acids are very long molecules that has COOH, which is an acid group at the end. So C -O -H. It can be very long. You, you don't need to know like how long it is. Không cần biết là mình dài bao nhiêu đâu. Miễn sao biết là dài. But this thing, this will be a reaction, and it eliminates the water. If I don't know, it's a loại nước. It's a loại nước ra. So this one will be water. Và liên tưởng nó là có ba cái này. Let's imagine we have three of this one. Có ba cái này. We have three times this thing. So we should have something like this. So it will be something like this. You know, you don't exactly need to draw like this, I think. But basically, it creates it creates something like a triglyceride, which is a very important uh, fat molecule. So, <coughs> this triglyceride is part of uh, cell membrane. Cái triglyceride này nó là một phần của cái mạng tế bào nha. So, an important part. Of uh, phospholipid. Phospholipid. Uh, cell membrane. An important part of phospholipid cell membrane, okay? Một phần quan trọng của cái mạng tế bào của phospholipid. Tại vì nếu mà gắn cái này vô cái nó phosphate, phosphate trở thành cái 
่มีใหม่กำแพงไหมพี่นะ Phospholipids Sorry Phospholipid ยังไม่นะแมคโดนได้ไหมครับ The Mesa Membrane Double Membrane ไกด์มาเนาะก็แค่ดูเอง This is the thing that has a tail like this That is a phospholipid in the cell membrane So this is about triglyceride okay Let's take a break okay Okay. All right. Welcome back. So, <coughs> I talk about triglycerides, which is an important part of the phospholipid cell membrane of the animal or <coughs> of cell membrane of plants. Okay. มันน้อยกว่าที่ทรีไกลเซอรไรด์เราสุดท้ายของพวกพี่ที่คุณต้องรู้ว่าเบลมันฝังไว้กับของพวกแมงได้บ้างก็คือฟอสโฟลิปิดมาที่ทรีไกลเซอรไรด์นั่นแหละมันฝังฟอสโฟลิปิดแล้วทรีไกลเซอรไรด์คือ like part of ฟอสโฟลิปิด inside the cell membrane okay um you need to talk about um, steroid as well um maybe it's good to talk about vitamins vitamins and Um, steroid structure as well. <clears throat> Maybe talk about steroid. Steroid structures. Vòng sáu này, like six member ring. Một vòng sáu cái, another six member ring. Một vòng sáu cái bên trên, another six member ring on top. Vòng năm, another. Uh, Five member ring. Um, so this is a steroid structure, okay? Cấu trúc steroid group mà có rất nhiều thứ nó share, nó có chung, có cấu trúc cũng vậy. There's a lot of uh, molecules that share this kind of steroid structures. One very typical one is cholesterol. <coughs> one typical one is cholesterol molecules. And you can see it just like this. An OH group here. I think there's a double bond here as well. Yeah, the cấu trúc steroid structure. Này cái tên phân tử nó gọi là cholesterol. Cái tên phân tử nha. So the name of the molecule is called cholesterol, which is um, what does it do? So it's a part of the cell membrane or from the cell membrane, and cholesterol keeps the cell membrane rigid. Nó làm cho cái màng tế bào nó cứng, nó không có bị quá mềm. Nó làm cho nó vững chặt cái màng tế bào. It makes the cell membrane rigid and hard to break. Hard to break, <coughs> and of course it's very non-polar. Đương nhiên cấu trúc nó sẽ rất là dài và rất là kiệt nước. Nên nó mới vô cái mạng tế bào được. If uh, the structure is very hydrophobic, that's why this fat can get into the cell membrane. You know, you keep the membrane hard to break or rigid. Giữ cho cái mạng tế bào nó rất là khó mà phá vỡ. Không có cái cấu trúc cholesterol này á, cái mạng tế bào nó nó eo buộc lắm luôn Và nó có thể nó vỡ cái tế bào nào, vỡ luôn cái mạng tế bào đó With all this cholesterol, the cell membrane can break and the cell dies So, molecule cholesterol is very important to learn, to know Well, people often talk about cholesterol being like too much, right? Well, to be honest with you Too much of a good thing is never a good thing. Quá nhiều một cái gì đó tốt, chẳng bao giờ là tốt cả. So, but you need cholesterol to build a cell. Nhưng mà lại cần cholesterol để xây dựng tế bào. That's why people who got burns, những người bị phỏng, burns, they need to eat a lot of eggs. Phải ăn rất nhiều trứng. Because in the egg, the yellow of the egg, bên trong cái phần màu vàng của cái trứng á, there's a lot of cholesterol there. You need it to build your muscle as well. Cần phải xây dựng cơ bắp nha. So it's very important for you. 
Well, of course, but they are good and bad cholesterol as well, but we will learn it later, okay? Okay? But what I'm talking about here is the molecule with the name cholesterol. Cái mình đang nói đây là cái phân tử, cái tên là cholesterol luôn. Mà cái mà trên truyền thông hay nói đó là cái cholesterol nói chung mà nó khác với lại những cái mình đang học nha. So the thing that is talked about in the mass media about cholesterol are very different from what we are learning now. This is the molecule cholesterol, okay? Đó là cái phân tử cholesterol mà mình đang nói đấy. Very important. Steroid structure. And triglyceride structure. Membrane. What else? Hmm. I think the sign is too. Maybe... No. Not. How to dissolve fat soluble molecules? For example, we have vitamin. Vitamins. Vital amines. You pick your hot tip amine, pick your. Vital amines. You have tip amine, pick your. We call them vitamin, vitamins. <coughs> Alright, so that's fat. Other thing I don't need you I don't think you need to know. So maybe that's it. How about fat, sugar, okay, let's go to protein, okay? Okay, so now let's talk about proteins now. Proteins are basically the building blocks. Nó gọi là cái đơn vị mà để xây dựng lên tế bào của the building block. Hay còn gọi là cái cái xi măng cái nhà máy những cái mà nó xây dựng lên cái tế bào the building block of Cells. Đơn vị xây dựng như thế nào? The building blocks of cells. Everything is made out of protein. Cái gì được làm từ protein hết? Well, protein can be used as a source of energy, but it's very expensive. Có thể dùng protein như là nguồn năng lượng đốt nó cũng được nha, nó cũng ra năng lượng như ATP. Nhưng mà làm như rất mất tiền. Còn phải dùng đường nó rẻ. Normally we use sugar as an energy source. But we can use protein as an energy source as well. You have to understand that. Can be used <coughs> as an expensive energy source. You know? Tại sao mắc tiền? Of course, because protein is hard to make and it's um, when it breaks down, it doesn't give you that much energy compared to sugar. Khi mình phá vỡ cái protein ra, nó không có tạo ra nhiều năng lượng bằng đường. Mà ngoài ra, protein còn khó tạo ra hơn đường nữa nha. Cho nên, dùng protein như là năng lượng là sang lắm luôn á. So we never use protein as an energy source now because it's so expensive to make because it's hard to make and it doesn't produce that much energy. <laughs> now, the building blocks of protein, so the unit protein is um, amino acids. The liquid is acid amine, the amino acids. Amino acids. Tức là cái à, tức là cái amino acid nó là cái đơn vị mà cấu thành cái protein nó là unit của nó luôn. So it means amino acids is the unit of protein. 
So, what is amino? What's acid? So it means amine group and acid group. Young amino, like young acid. So we have here. Carbon alpha, Car alpha carbon, and this is a uh, variable group. Yeah. Variable group. Nhóm là nó đứng thiên, tức là bây giờ có tổng cộng là 20 cái amino acid điển hình đi chăm sóc cho qua đi, thì là nó chỉ khác nhau cái r thôi. Cái phần cấu trúc còn lại khác nhau. So in the 20 amino acids that are presented in the textbook. They all share the same thing. Amino acid group alpha carbon. They only differ in the R group. To differ, to differ, to differ from something. Thank you. Với gì đó Differ from nha, chứ phải differ with nha Differ from They only differ from So basically, they differ from each other In the other only <cười> So, classically, về mặt cơ bản, về mặt truyền thống We have 20 different Types. You don't need to differ from any more different, right? Differ, different, difference. You know, yeah, try the different types of amino acids. Depending on the body. Depending on the R. Uh, the variable group depending on that. Nó có nhóm gì? Nhóm ưa nước, nhóm kỳ nước, nhóm tầm, nhóm có sâu đường hồn, vâng vâng. There are groups that are polar, non-polar, with rings, group with sulfur, something like that, you know? But, we need to know the two that has sulfur there. Mình bắt buộc phải biết hai cái amino acid mà nó có cái lưu huỳnh cảm động. So they can be non-polar, polar, containing sulfur, or contain rings. But you need to know like the two amino acids that have sulfur in it. You must know, okay? For example, we have uh, cysteine and um, methionine. You need to know the structure of cysteine and methionine. Excuse me, can I use your phone a bit? <laughs> 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 
polycatheter chain later. Sẽ có những cái chuỗi polycatheter chain. And if, what if I uh, include one more? <coughs> what if I include one more? For example, alanine. Then we should have something here as well, ally. You know? And they just lose water here. You know, they just lose water and they, they bind together like this. So we have strings of polycatheter chain. Same. And polycatheter chain, when they fold together, they not fold like. Nó gấp lại, nó sẽ tạo thành protein So when I fold To fold, gấp lại Gấp lại Gấp lại, gấp lại They'll become protein Are you having headache now? You know what? You have a headache now or what? Because I'm like <laughs> I often do that when I have headache yeah. <clears throat> So what can protein do? Protein can perform many functions. To perform, to perform function. Protein has a very good use now. They can perform many functions that you can think of. <coughs> For example, they can be muscles. Nó có thể là nhiệm vụ là gì làm cho di chuyển được. They can be muscles, they can be the structure of the cell and the cấu trúc tế bào, and they can be um, what else? Not like your new enzyme. It can be enzymes that catalyze reaction. Enzyme to catalyze to catalyze reaction. Nó catalyze reaction rất là nó um, làm xúc tác cho một phản ứng Làm xúc tác cho một phản ứng They catalyze reactions They can act as enzyme Hoặc là có thể làm nhiệm vụ bảo vệ tế bào Bảo vệ cơ thể They can act like a protector as well We will, know, we will see later nó vai trò như là kháng thể, kháng nguyên ấy. They can act like um, They can act as antibody Kháng, anti là kháng này Body là thể, là cơ thể này They can act like antibodies to protect the body To protect the cell, protect the body They can be muscles, they can be everything basically. You can. Kind of. <coughs> All right. Proteins. Vậy thì ăn ăn protein vô nó rất nhiều, ăn nhiều ăn thịt vô, ăn thịt ăn trứng vô nó rất nhiều, ăn nhiều. So if you eat eggs, eat meat, eat anything that has proteins in your body, what will break down into? So phá vỡ làm gì? Đơn vị chức năng của nó là What's the unit of protein? Nó phá hành cái gì chức năng của protein? Phá hành cái đơn vị chức năng gì của protein? What kind of units, functional units of protein? It break down into amino acids So, bây giờ nó ăn đường vô Ví dụ như là ăn mía vô, ăn, ăn cái uh, củ mía vô đi If you eat like sugar cane What do we break down into? Glucose. It breaks down into glucose. So it can be absorbed in your body. Bí thần glucose thì nó mới được hấp thụ, absorb vào cơ thể. Okay. How about fat? What do we break down into? 
giờ ăn thịt ăn thịt heo nhiều mỡ đi if you eat like fried chicken if you eat like uh, if you eat like pork fat what would break down into in your body triglyceride <cười> there you go thì nó thật đơn một chức năng đó thôi yeah it becomes its functional group okay <cười> Any question? Please ask me question. Because sometimes I don't even know. Uh, sometimes I forget things. If you ask question, I remember more things. You know. Thank you for asking. You have to Because I'm old now. You see, I'm gonna retire soon. <laughs> Or helps in storing 
and transmitting transmit là những chuyện này store là chứa store, storing and transmitting genetic genetic material genetic material để giúp trong chuyện mà chứa và truyền đi những cái vật chất di truyền Health and transmitting and uh, storing genetic materials And it also play a function in energy um, chain Nó gọi là chuỗi truyền là electron là cái, cái, cái tạo năng lượng đó Storing It plays a role, nó đóng một vai trò It plays a role in energy production In energy production of cells So we have to handle it It plays a role in energy production of cells okay. <coughs> So, the nucleus is because you have to know how the structure of DNA is. We have to know how the Sugar. <coughs> and 
And if we have here nitrogen is space, ah, a. There are four types of nitrogen. There are four types of. Four types of nitric base or nitrogenous space. Uh, A means uh, adenine. Some, some people say adenine. Adenine is fine too. Adenine. Thymine. Thymine. Not thymine if you want to. Thymine. Thymine. G is guanine. Guanine. But it's not X, okay? It's C. Cytos, uh, cytosan. Cytosan. Okay, you can find these four in DNA, okay? But in um, RNA, in sub T, we have uracil. In RNA. So these four, you can find them in uh, DNA. But in RNA, you can only find a U. GC, okay? So in RNA, only J, A, U, G, C. RNA, you give it more than a U, G, C. And the DNA is like a T, G, C, okay? Và chúng được liên kết với nhau bởi là hydrogen bonds. R, linked by hydrogen bonds. I'll link my hydrogen bonds, okay? <coughs> now, if I have A, it, um, the opposite one should be T. Nếu mà trong này là cái nitric base A thì mình đâu gì nó là T. If it's uh, if the nitric base here is A, the opposite should be a T, and it's connected by two hydrogen bonds. Two hydrogen bonds. And the other one must be like this. It should be the other way around, you know? It should be like the other way around. And then, what else do we have? Another phosphate group. Another sugar. And here, we have G. G must be connected to the opposite is C by the formation of three hydrogen bonds. Bubble, yeah. So it has to be three hydrogen bonds here if it's a G and a C. But remember, for example, A never bonds with G, A never bonds with C. It has to bond with a T. So this is called complementary rules. Nó có một cái nó gọi là luật complementary complementary rules. Hay còn gọi là quy tắc bổ sung á. Complementary rules. Chúng ta phải đặt từ to complement each other. The verb is to complement each other to complement something. Bổ sung cho cái gì đó. Okay, complementary rules. A, adenine, pairs with thymine, and who are nine pairs with cyto, cytosine. Okay. This is called 
complementary roles. Okay. And then what else do we have? Uh, we should have a uh, phosphate group here as well. And then, you know, this go on and we have something like this. It just <laughs> shouldn't be like this, should be... If they should coil together like this after a while, then we have the DNA chain, the DNA chain, but this doesn't work, the DNA. Okay. It's remembered to understand that one chain, it starts from three, three prime to five prime. No, but prime. So, one chain starts from three prime to five prime direction. Nó phải bắt đầu từ cái xu hướng, từ cái hướng là gì? Từ ba phải đến ba phải. Three prime to five prime. But the other chain will be the opposite. So this one will be five prime, three prime. Hai cái hai cái um, cái chuỗi này nó phải song song ngược chiều nhau. The two chains from DNA must be anti-parallel to each other. Nó phải song song ngược chiều nha, anti ngược lại. Parallel, song song, song song ngược chiều. So anti-parallel to each other. <coughs> nó có nhiều cái chi tiết nhỏ nhặt lắm trong cái vụ này đúng không? There's a lot of small details in this part. Okay. And because of these hydrogen bonds, it keeps the structure of DNA very stable. Nhờ mà mấy cái hydrogen này mà nó giữ cho cái cấu trúc của cái DNA này nó rất là bền vững. <coughs> So DNA stores DNA they stores genetic material. Thanks to the code, thanks to Yabao, due to the arrangements, yeah like a so much um subset, due to thanks to the arrangements of the Nitric basis. <laughs> um, DNA and code 
genetic materials. They encode, no matter what, they, gen they encode genetic material. And transmitted là có thể là chuyển nó transmitted <cười> Of course, this thing can happen for RNA as well Đương nhiên cái điều này có thể diễn ra với RNA nữa okay. But the most important thing in nucleic acid is the structure of DNA Đó là cái quan trọng nhất, phải biết cấu trúc DNA <cười> What else then? Và tại sao cái cái đoạn này nó phải xoắn lại với nhau? Why does DNA have to coil like this? Well, it's a mystery, isn't it? Nó xoắn lại với nhau như vậy để mà nó um, nhỏ gọn hơn. Nó sẽ gói lại bên trong một cái chromosome. So, DNA coils xoắn lại DNA coils so they can it can be sorry I'm very strict with grammar <laughs> nói chung là về văn phạm of course I must be a very good job <laughs> ok DNA coils so it can um, fit so they can fit a lot of information or data nó có thể chứa được rất nhiều thông tin nó có thể fit được rất nhiều thông tin trong một cái khoảng nhỏ như vậy it can fit a lot of data and a highly condensed structure gọi là gì ta? Nhiễm sắc thể. It's called chromosome. Chromosome. I'm so tired now. I'm just joking. <laughs> Highly condensed structure called chromosome. So chromo mean color. So mean in body. Cái thể nhiễm màu Nên chính là chromosome Nhiễm sắc thể Chromosomes That's something that it can get the color When you put it in the lab It can get the color easily When you put it in the lab Nó sẽ có được cái màu sắc dễ dàng của chính là sắc thể Ta nhuộm màu nó trong phòng lab Và nó nhiễm màu rất là nhanh Alright Highly condensed structure called chromosome Enough. Now, RNA. Okay, I should go to RNA structure. Okay. So in RNA structure, it's only one chain though. Base, we have A U R A U G C. 
Both sides were the same, right? So R and A is single stranded. Nó chỉ có một mặt thôi nha. Chỉ có một mặt đơn. It's only single stranded. Why? Trong tình hình sao? Why DNA is double stranded? Double stranded. DNA thì sao? Nó có mặt đôi. Đương nhiên mặt đôi mà còn còn song song ngược chiều nhau đấy chứ. Double stranded and anti parallel to each other. <cười> so because of this, no hydrogen bonding. Bởi vì nó là single stranded là làm gì tạo hydrogen bond được No hydrogen bond. So RNA. No hydrogen bonding. So it leads to RNA being much less stable than DNA. RNA nó dễ vỡ dễ hư lắm. RNA easily easily breaks down. Nó dễ dàng bị đàn bị bể. Easily break down. Easily break down. Okay, but can DNA ever go out of the nucleus? DNA có bị ra khỏi cái hạt nhân được không? Có. Em nhớ lúc mà nó nó nguyên phân nhắm phân không? Cái màng tế bào bị tắt ra. Không? Đó là lúc mà DNA ấy, nó có thể nó tắt ra như những bị u đông ở trong tế bào đó. Xong rồi khi mà kỳ cuối ấy, khi mà cái màng tế bào bị tạo lại thành thì nó bị nhốt như trong đó. Remember that during like cell cycle, chu trình tế bào, DNA can get out of the cell nucleus too, yeah. I'm just saying. Yeah. All right. But RNA also help in storing and transmitting genetic materials. Nó cũng giúp cho việc chứa và dẫn truyền, giúp di truyền luôn. However, does it play a role in energy production of cells? I don't think so. It doesn't, right? Oh, the nhớ là If I remember, it's not. There's no mentioning of that. Nó có nói về cái vụ mà RNA có dùng năng lượng hay là sản xuất năng lượng gì hết No, it's the RNA structure Ok, single stranded Và còn một cái nữa là RNA ấy, nó ngắn hơn rất nhiều so với lại DNA RNA Thì sao? Significantly shorter than DNA but, well, it's good to talk about three types of RNA the <laughs> number by the RNA three types of RNA ribose nucleic acids so we have <coughs> messenger RNA Messenger RNA Hay ta còn gọi là RNA mà làm gì ta? Từ đưa thư ấy chứ Messenger We call them mRNA Thì nó làm nhiệm vụ gì? Phần đông là nó giúp cho quá trình đi Sao mà hãy dịch mạng? Sao mà hãy dịch mạng? Từ DNA nó sẽ tạo thành messenger RNA ra khỏi mạng tế bào đó chính là quá trình sao mã So, messenger RNA It's made It's made in Transcription Transcription Quá trình sao mã Still made in transcription 
Mà đây sẽ tiếp Thế nói gì? Nói chuyện cái thông tin đi đâu The, the uh, information will be will go to ribosomes And then Polypeptide chain can be made, right? Đó lý do tại sao nó là cái người đưa thư là vậy That's why it, it transmits information to ribosomes So Polypeptide chain can be made That's why we call messenger RNA Translation. Okay, it brings tRNA brings an amino acid into ribosome. Nó đem một cái cục amino acid chung với nó luôn nha. The yo ribosome. Find the messenger RNA. Nó tìm cái đoạn messenger RNA đó. Rồi sau đó nó mới thả cái đoạn. Nó thả cái amino acid ra trong cái quá trình dịch mã. Then we listen and listen in translation. This translation is difficult. Cái quá trình translation thật sự rất là phức tạp luôn á. Nhưng mà đây là cái mà đơn giản nhất của nó đó rồi. This is the easiest way for me to tell you how to say to talk about translation. Yeah. Okay. And then lastly, we have ribosomal. RNA, what we call AR, RRNA, RRNA. Thì nó là một cái phần chức năng của cái ribosome luôn rồi. Còn không bị đâu hết. Ribosome or RNA is a, is a, is an integral, 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 integral part. An integral part of ribosome. It's an integral part. Integral part of ribosome. Một phần nó nằm trong đó luôn. Integral part. Một phần nằm có trúc có trúc của ribosome. It's an integral integral part of ribosome. Sorry. All right. So. I think that's all. You don't need to go into structure of the end. I don't know. Mình không cần phải đi sau nhiều cấu trúc của bạn này đâu. Thì đúng không cần. You never know. You never need it. Okay, so... 
that's it, not a lot of hate. I think nucleic acid is a lot. And nucleic acid number of lot. No, what? Did I hit? So, protein and nucleic acids. Any question? I already talked about it, but I think we have the raw enzymes next to it. Fifteen more minutes. <clears throat> okay, no question? Because the next part, the raw enzymes, it's related to proteins. We can we do that in fifteen minutes, yes. More fully, but I can roll it back. It's a lot. I tell you it's a lot. Okay. Okay, we can do the next part. It's uh, raw enzymes. So what is enzyme? Enzyme is of course protein. It's protein. Đương nhiên nó là đạm đó, nó một dạng là đạm. It's a kind of protein. <coughs> And it performs. performs many biological functions. Nó thực hiện rất là nhiều cái chức năng về mặt sinh học để perform many biological functions. Và <cười> gồm gì? Nó sẽ giúp cho cái phản ứng nó diễn ra nhanh hơn, lẻ hơn, dễ dàng hơn. It can help. Can help reactions. Happen faster. Or like easier. What else can it do? Enzyme có thể nó dùng nó break down, nó phá hủy những cái cấu trúc mượn hơn. And có nhiều cái break down đồ ăn nha, break down food. But it can also build up too. Okay, xây dựng, giúp được xây dựng nữa. Can break down or build up. Many sizable molecules. Giúp xây dựng những phân tử lớn hoặc là giúp phát triển những phân phân tử lớn trong tiêu hóa. For example, in digestion, we need break down. But for example, to grow, as the sun tăng trưởng lớn lên, we need to build up. What else can it do? Mình nói là chờ nó rất là nhiều phản ứng sinh hóa với nhau. Plays many roles in not many biological functions. Thường là enzyme sẽ rất là dễ dàng bị phân hủy. Easily. Can easily lose their function. Thank you. 
can easily lose their functions with um, increase heat and hang you tăng nhiệt độ nha increase heat increase heat động axit tăng acidity or cái gì cần nhiệt độ hay nó không có tối ưu hơn nó chứ as long as the, the heat is not optimal it just dies no. tại vì sao tại vì nó cần cái cấu trúc bậc 3, bậc 4 của cái protein đó Oh, about protein, I forgot to tell about like the structure of protein as well. Because, because it's um, tertiary and or quaternary structures are affected nó chỉ cần nó bị ảnh hưởng có rút và bốn thôi là nó mất đi cái hoạt tính ra này as long as the quaternary or quaternary structures are affected they lose their function of enzyme this now lose the function okay so just some example of enzyme shall we do you need to know so give me your way right um what do you do you want to look for me to look at the end of the day I'm going to turn to the end of the day Đó chính là cái video mà tiêu hủy chất cồn á, tại bên Tây là tiêu hủy cồn rất là nhiều So in the West, people use alcohol a lot So I think people will love this uh, example, I think When you drink alcohol When drinking wine or beer Thì uống rượu với bia đi Chúng ta nạp những người gì? We, we ingest ethanol, right? Ethanol. So when drinking water beer, we ingest ingest là đưa vào người tiêu hóa, we ingest um, ethanol. <cười> so, CH3 CH2OH But in the, the liver, cái gan của con người á, nó là cái cơ quan đầu tiên nó sẽ loại học thải độc. The liver is the first human organ to help with dealing with uh, alcohol. What is the second one? Cái thứ hai là cơ quan đầu tiên. Gan là đầu tiên này. Cái nào tiếp theo là thải độc tiếp? Thận, chính xác. The kidney is the second organ that helps deal with toxin. But here in the liver. So this one will undergo, uh, it will become ethanol. 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 Which is an aldehyde. Let us say a toxic aldehyde. Bọc ải nha. An ethanol is an alcohol. Một cái nhóm alcohol là an alcohol. So we come this one. <coughs> and then what happens next is the liver will try to convert once again. Cái gan của mình nó sẽ biến đổi 
cái chất độc này ra một lần nữa nó sẽ biến thành một cái chất ít độc hơn nhiều It will become What is one called? Cái này gọi là gì? Ethanoic Ethanoic acid Or we call it acidic acid Acidic We call this one ethanoic acid or acetic acid. Acetic acid. <coughs> so a of carboxylic acid, một nhóm carboxylic acid, một chất thuộc về carboxylic acid. It's something that belongs to carboxylic acid. However. We need enzyme in the liver. Đương nhiên là liver phải có enzyme, phải có gây men gan. What are these called? Cái quá trình này là cái quá trình mà mình oxy hóa nó. Tại vì sao? Oxy hóa là khi mà em cộng oxy vô hoặc em loại hydrogen ra. Oxidation. This is a this is a oxidation. Quá trình oxy hóa. Oxidation, it's simply put, is a process when you increase the number of oxygen or decrease the number of hydrogen. Đơn giản nhỉ? Không cần nói nhiều. Nó có nhiều cái đáp nghĩa khác không ạ? There are several meaning, but now that's it. You need an enzyme called alcohol dehydrogenase. Hydrogenase. Đó. Chúng ta sẽ cần một cái enzyme, nó chính là enzyme alcohol dehydrogenase. A sẽ là enzyme. A sẽ là enzyme. Dehydrogen means removing hydrogen. Loại enzyme để loại bỏ hydrogen. Tức là và nó đánh lên cái phần tử alcohol. Enzyme that removes hydrogen and acts on the alcohol. Removing hydrogen is oxidation. Now, when we have ethanol, this is quite toxic, okay? <coughs> but we need another enzyme. Chúng ta cần một enzyme nữa, đó chính là aldehyde dehydrogenase. Hydrogenase enzyme. Now, an enzyme that removes hydrogens or oxidation act on aldehyde. Một cái enzyme mà nó làm việc bổ loại hydrogen tức là oxy hóa và nó quấn lên phân tử aldehyde. So it will become this one. So the point is. This enzyme plays a role to detox as well. Detox, detoxify. Khử độc, detoxify the body. It detoxifies the body. <coughs> okay, what time is it? <laughs> it's done now. I should talk about the structure of protein, I think, but oh, perhaps in a lesson, maybe. Yeah, because I did not talk about tertiary quaternary structures of proteins. Okay, I don't know, like structure of proteins. So nó sẽ có là primary structure, không có bậc một. Primary structures are made from amino acids. Từ nhiều cái amino acid khác cộng lại với nhau và nó được giữ ổn định bởi giữ ổn định bởi gì? Đi cách gì lên cách gì? Bon, 
nó được tạo ra từ amino acids và nó được giữ lại với nhau bởi liên kết quá trị So, what is the structure made of amino acids and kept together That's a very annoying sound And kept together by covalent bond You need to know that secondary structure. Câu thứ bậc hai là khi nguyên cái đóng primary đó nó phụ mà thêm lần nữa. So when the primary structures they coil, they fold again, they you have secondary. Structure. <cười> secondary structure. Um, when when these secondary structures are made, they are kept together by what? Hydrogen bonds and uh, the interaction dipole dipole. Yeah. The secondary structures are kept together. Are kept together by. Um, hydrogen bonds. Tức là mấy cái nhóm R đó mà nó mà nó um, uh, nó gọi là polar nó sẽ hút dẫn hấp dẫn nhau tại vì nó tạo lên cái hydrogen. The R group of the amino acids will form hydrogen bonds together. Tertiary structure. Are kept together by nó tạo được giữ lại cùng nhau bởi những cái SS cấu trúc mà nó có lưu huỳnh đó nhá. I kept together by the formation sự tạo thành của những cái gọi là di sulfide bridges. Cầu nối di sulfide. Di sulfide là hai cái S. Di sulfide bridges và như hồi nãy em nói chỉ có cysteine nó mới tạo được cầu nối thôi tại vì methionine á nó không có tạo lên cái nào mà có s không anh còn cái kia là sh nó mới phải được tạo thành cầu nối được like I said before only cysteine can cause can cause the formation of disulfide bridges because sh They can uh, react together and form bondings. That's all five bridges. Now we have quaternary. Quaternary structure are kept together by. Nó sẽ giữ lại với nhau bởi những cái tương tác mà tích điện này nọ. They are formed together by dipole dipole weak interactions. Yeah, with interaction like dipole, dipole, like um, Van der Waals, thing like that. Okay, okay, that's all. All right. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. Okay. You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.